Skrundas bērnu bibliotekā pēc vasaras brīvdienām atsākusies liela rosība. Bērni pēc stundām šeit labprāt pavada brīvo laiku lasot grāmatas, spēlējot galda spēles un izmanto interneta sniegtās iespējas. Šogad mēs ļoti ceram, ka sadarbība būs daudz veiksmīgāka un bērni cītīgāk izmantos tieši lasīšanas pakalpojumus, nevis internetu. Arī bibliotekas apmeklētājs Aksels Hendriksons izmanto internetu. Tomēr vasarā paspējas izlasīt daļu no skolas obligātās literatūras klāsta un atzīst, ka grāmatu lasīšana ir ļoti noderīga. Jo no grāmatām var dabūt daudz gudrību un zināšanas skolai. Ievai sarkstnē grāmatu lasīšana sagādā īpašu prieku, kādu nespēja sniegt internets. Grāmatas palīdz uzzināt par to, kas viņi interesē un iegūtās zināšanas vēlāk nodara skolā. Interesanti fakti. Par darbu man visvairāk patīk. Man mājās pilns kapis vai par darbu man līgas kapis jau lūst no grāmatām. Lai bērnus iesaistītu grāmatu lasīšanā, bibliotekā ir sākusies bērnu žūrīja 2010. Tā ir lasīšanas veicināšanas programma bērniem, kurā bērniem ir jāizlases katrai vecuma grupai sešas grāmatas. Pēc tam šīs grāmatas ir jānovērtē, lai tad šie rakstnieki un mākslinieki zinātu, ko viņi ir īsti uzrakstījuši un kā tas bērniem ir paticis. Šogad bērnu žūrījā ir tāds jaunums, ka par katru izlasīto grāmatiņu bērni saņem vienu košļājumo gumī, no kuras var uzpūst ļoti, ļoti liels burbuļas. Nu, nezinu, vai tas būs veicinošs pasākums vai tieši otrādi, ja? Mēs arī cenšamies bērniem atprasīt, par ko tad ir izlasījuši, lai nav tā, ka mēs izsniedzam košļēmās gumiņas par baltu vēlti. Bibliotekārs priecājās par bērnu lasīt prieku, tomēr atgādina, lai nenokļūtu parādnieku sarakstā, Izlasītās grāmatas ir laicīgi jānodod atpakaļ. Ar vienu vairāk bērni aizmirst par to, ka viņi ir paņēmuši uz mājām grāmatas. Un pie ļoti tādiem stingriem atgādinājumiem un arī vecāku atgādinājumiem, tad mēs tikai kaut ko varam saņemt atpakaļ. Un man ir tāds liels, liels lūgums tieši pie vecākiem. Lūdzu, mīļie vecāki, pajautājiet saviem bērniem, vai tu neesi parādnieks kādā bibliotekā, vai neesi aizmirsis kādu grāmatu atnest, jo tas mums ir ļoti svarīgi, jo šajos laikos grāmatas netiek iepirkts vairs tik ļoti lielos apmēros kā kādreiz, un viņas ietiek iepirkts vienā eksemplārā, un mums tiešām nav ko izsniegt bērniem, ja šīs grāmatas stāv gan drīz gadu mājās. Bibliotekas vadītāja Inga Zelgautska atgādina, ka visās novada bibliotekās tiek sniegts konsultācijas elektronisko pakalpojumu jomā. Konsultācijas tieši internet bankas lietošanā, un tagad ar septembri ir tāds jauninājums tieši Lattelekomam, ka par katru rēķinu cilvēkiem būs jāmatskasā atsevišķi klāt par piesūtīšanu uz mājām. Un, ja kāds grib no šī rēķinā teikties, kas viņam arī tad ir jādara telefoniski, bet viņš šos rēķinus varēs apskatīt elektroniskā vidē. Un, ja kādam nav skaidrs, kā to izdarīt mājās, tad mēs arī sniedzam konsultācijas, kā to var izdarīt. Tā kā laipnu lūdzam nākt pie mums uz bibliotēku un arī uz visām pārējām pagastu bibliotekām. Bibliotekāris ir apmācītas, droši varat nākt. Vēl man ir tāda informācija, ka 13., 14. un 17. septembrī pagastu bibliotekas būs slēgts, jo biblioteka vadītājām ir kursi kuldīgā, ko rīko kultūras informācijas sistēmas. Tas ir pagastu bibliotekas. Skrundas abas bibliotekas strādās, jo uz kursiem brauks tikai viena darbiniece un otra paliks strādāt. Klāt Rudens – dzejas dienu laiks. Tāpēc 22. septembrī visi dzejas mīļotāji tiek gaidīt rudbāžu un nīkrās bibliotekās, kur būs iespēja tikties ar dzejnieku no Jelgavas, Hariju Krūzi. Tā kā esat aktīvi, atbalstiet un varbūt pat iepriekš varat uzzināt informāciju kaut ko vairāk pie biblioteku vadītājām. Lai apturētu Finanšu ministrijas un valdības plānoto pievienotās vērtības nodokļu paaugstināšanu grāmatā no 10 uz 21 procentu, organizācija Latvijas grāmatnieku ģildi aicina ar savu parakstu izteikt savu viedokli. Arī biblioteku vadītājiem un bibliotekāriem šis solis šķiet ļoti nepareiz, un bibliotekās ir iespēja parakstīties pret šo lēmumu. Šie visi savāktie paraksti tiks sūtīti grāmatnieku ģildai, un tad tie tiks iesniegt valdībai. Es ļoti ceru, ka šis solis liks aizdomāties mūsu valdībai. Parakstīties iespējams grāmatnīcās un bibliotekās visā Latvijā līdz 12. septembrim. Sižetu veidoja Aivi Temerberga.